Para tudo, galera. Para tudo que eu trago uma, mais uma notícia boa para vocês hoje. Estava lá eu, pleno, muito feliz, muito alegre, pulindo né, o meu cinturão de 100 mil inscritos. Estava lá, passando um paninho nele né, para ele ficar brilhante, como sempre. Aí eu fui dar uma pequena pausa, né? Aí, de repente, foi olhar assim, foi olhar aqui o celular, foi olhar aqui o celular. Aí foi olhar o celular, tava lá andando no Instagram, quando, de repente, oficial, não é rumor, não é, é noticiazinha de site pequeno, não. Oficial, o UFC confirmou isso aqui. Sim, pessoal, está oficialmente confirmado Israel Adesanya contra Alex Poatan Pereira para o UFC 281, 281. Sim, pessoal, como eu havia previsto lá no início do ano, um pouquinho antes do Poatan ter sido confirmado para enfrentar o Sean Strickland no meio do ano, eu falei, olha, se o, se o Poatan vencer o Strickland, essa luta dele contra o Adesanya vai ser o evento principal do UFC em Nova York, no UFC do Madison Square Garden. E tá aí, confirmado, oficialmente confirmado, Alex Poatan vai enfrentar Israel Adesanya pelo cinturão peso médio do UFC. Mais de cinco anos depois da última luta entre eles no kickboxing, no Glory of Heroes, que aconteceu em março de 2017. E pessoal, como eu tinha falado diversas vezes, não tinha palco melhor para essa luta do que o Madison Square Garden. Porque desde 2016, quando o UFC estreou em Nova York, quando liberaram o MMA é, em Nova York, o evento de novembro, o evento do Madison Square Garden, sempre trouxe lutas históricas. Desde então, ele sempre ficou marcado como o evento que receberia uma das maiores lutas, se não a maior luta do ano do UFC. Em 2016, foi a luta do Conor McGregor contra o Ed Alvarez, onde ele se tornou o primeiro duplo campeão da história do UFC. Em 2017, foi o retorno do George St. Pierre. Em 2018, foi Derek Lewis contra Daniel Cormier, mas é que houve uma série de é, cancelamentos, era pra ser uma luta, acabou caindo. Indo, enfim, o que sobrou foi essa luta, mas não era para ter sido isso. 2019 foi a disputa pelo cinturão BMF entre Nate Diaz e Jorge Masvidal. 2020 não teve por causa da pandemia. E 2021 foi a revanche entre Kamaru Usman e Kobe Covington, um lutaço. E esse ano vai ser o histórico duelo entre Israel Adesanya e Alex Poatan Pereira, que é talvez o combate mais técnico da história do MMA, pelo menos em nível de trocação. Acho que nunca vimos um duelo com dois dois atletas do calibre desses dois caras na trocação. Juntamente com John Jones contra Franz Zenganu, que ainda não foi confirmado, e Charles do Bronx contra Islam Rachev, essa é uma das três lutas mais aguardadas de 2022 e pode ser que seja a mais aguardada para muita gente. Essa vai ser a sexta defesa do cinturão peso médio do Israel Adesanya e vai ser a primeira vez que o Poatan disputa um cinturão no MMA. Até agora, em sua carreira de sete lutas, ele ainda não fez isso, nem dentro nem fora do UFC. Detalhe que também estão querendo uma marcar a luta entre Dustin Poirier e Michael Chandler para esse card. E o Poirier tá tentando empurrar essa luta para ser cinco rounds, embora não seja o evento principal e nem seja por algum cinturão ou cinturão interino. Mas é isso, vim correndo trazer essa informação para vocês, porque eu sei que vocês, assim como eu, estavam muito ansiosos para poder ver essa luta, a confirmação dessa luta. Por enquanto, ainda não temos as odds, as, as, as casas de apostas ainda não abriram é, como é que tá o favoritismo do Adesanya e do Poatan, mas eu não me surpreenderia em ver o Poatan como leve favorito. E também não me surpreenderia em ver o Adesanya como favorito, até porque ele é o campeão e tá há mais tempo no MMA. Quando a gente estiver mais perto da luta, eu vou fazer uma análise, vou dizer o que é que eu acho, quem, quem que eu acho que vai vencer. E também vou trazer um react, eu assistindo ao vivo, mostrando aí pra vocês as duas lutas entre os dois no kickboxing. Aguardem que logo logo vai sair esse vídeo. E eu também quero fazer um vídeo de histórias, o primeiro vídeo do quadro de lutas históricas de uma luta de kickboxing, ou melhor, de duas, que seria os dois combates entre o Poatan e o Adesanya. Vamos lá, muita coisa ainda por vir, só queria trazer essa notícia aqui pra vocês, que é oficial, certo? Confirmado pelo próprio UFC. E agora que eu já passei a informação, eu vou voltar a limpar o meu belo cinturão de 100 mil inscritos. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado pelos 100 mil inscritos e até a próxima.